太子殿下，你和顾剑都是顾家的血脉，是手足啊。柴木，你怎么糊涂了？我身上流的是李家的血呀、啊。太子殿下，我柴木一直认为您是个重情义的人呐、啊。情？若不是为了情，我怎么会非杀他不可呢？我不怕你去找顾剑，我今天就是来告诉你一声，就算是留给他最后的情谊了。太子殿下。您是要登上皇位的人，柴木求您，不要和顾剑一般见识。帝王宝座是冰冷彻骨的，如果坐上去的人不比他更冰冷，又怎么能坐得上去呢？太子刚从柴木住处离开，你可看清楚了？是，属下看得千真万确，的确是太子。继续盯着。是。皇上驾到明月给皇上请安。连礼，你们都出去吧。朕老远就听到你的琴声了。明月记得，皇上最喜欢这首曲子。听到你的琴声，朕这几天的疲惫都散了。皇上喜欢听明月弹琴，明月可以天天给皇上弹。啊，坐吧。朝中事务繁忙，哎呀，这几日朕没过来，你受委屈了。明月何来的委屈？明月只是感激皇上的厚爱。只是感激啊。感激朕的人多的是，可是不是个个都可以留在朕的身边的。明月，恳请皇上恩准明月出宫。为什么？皇上。皇宫本就不是明月该留的地方，明月不想皇上为难。哼，谁可以为难朕呢？皇上，明月本就是一个普通人。皇上的好，明月会终身铭记于心。嗯，您已经把最好的赏赐给明月了。明月，你今日到底怎么了？明月句句都是心里话。绝非撒娇胡闹！告诉朕，到底发生了什么事？朕不想猜。皇上，明月有身孕了，怀上了。真的？<笑>大喜事啊！可是刚才你为何说要出宫啊？嗯，先不说是朕的孩子了，就算是平民百姓，他也不会让自己的孩子离开父亲长大吧？啊！明月不愿他从小就卷入这宫廷的纷争中来。你真傻呀、啊
，你如今已经怀上了朕的孩子，谁还敢跟你争啊？皇上，哎，你就留在宫中，嗯，等你有了名分之后呢，你就可以名正言顺的诞下龙子。殿下，裴昭，从现在开始，多调三百御林军戒备东宫，各殿内外都要设下埋伏。出什么事了，殿下？你只管按照我说的做就是了。记住，外松内严，要放得进来一只麻雀，却出不去一只苍蝇。娘娘，婢子有要事禀告。你们先下去吧。是。过来吧，娘娘。明月姑娘怀孕了，皇上还亲口允诺，要封明月姑娘为妃。什么？皇上说这是他晋级时最开心的事情。皇上还说，还说什么？皇上说为了明月姑娘，换了宫中规矩也在所不惜。嗯，还说宫里没有任何人可以与明月姑娘争宠。我，娘娘息怒。本宫千辛万苦才怀上龙胎，这明月是什么妖魔鬼怪？怎么才这几日就有孩子了？娘娘息怒，娘娘，你别动了胎气，气坏了身子。本宫原以为，以为腹中的龙胎可以让皇上。顾念我们的夫妻情谊，顾念高家这么多年辅佐朝政的功劳。可是现在，皇上眼里恐怕只有那个贱人肚子里的孩子吧？哼太子妃，明月姑娘来看你了。小风，明月姐姐，好几日不见，你怎么瘦成这样了？不吃东西当然瘦了。明月姑娘，你帮婢子好好劝劝太子妃。永娘，你先下去休息吧。我和明月姐姐说几句话。婢子告退。怎么不吃东西呢？身体可是你自己的。我以前总听你夸有娘手艺好。你不吃，可是要浪费的哦。明月姐姐，你记得那日在明玉坊，我问过你，我说当你知道他是皇上，你还会觉得幸福快乐吗？你告诉我是。那现在我再问你，你还是一样的吗？
我是。可是有些事，不是一个“爱”字就能解决的。我一直以为自己可以强大到承受所有，可我终究不过是一个女人。我想要安定，想要一个家。在我看不见前面的路时，我总会觉得不安。这种不安会让我觉得手足无措，常常不知道自己所做的是否值得。这皇室真是让人为难的地方，想不到像明月姐姐这么通透的人，竟然也会陷在里面。帝王家的人生来薄情，他们可以为了自己的目的。不惜牺牲掉一切，我真的很害怕。明月姐姐，你会像我一样。小风，如果你爱一个人，你就要放弃一些东西。相反，如果你做了一些越界的事情，那么你们的爱就有了无法弥补的缺口。可是感情又不能这么计算，你要明白。太子殿下，他不是普通人，坐稳太子的位子，不比坐稳皇位容易。他要承受的，远比你想象的要多很多。你应该试着理解他。那如果杀害你家人的凶手是皇上，你还会宽恕他、原谅他吗？义父，从今天开始，我背后这扇门，你不必再进了。为什么？走吧，越远越好。永远不要回上京，也不必来找我。到底发生了什么？我这里不再需要你了，你辱没了使命，我也不再信任你，把它喝了吧。这是什么？一碗水，但我要你把它当做是忘川的水喝了的，喝完之后。忘掉所有我曾经告诉过你的话，我教你练的剑，忘掉我告诉你的复仇二字，包括我柴木这个人，你也要忘掉。李承一要杀我，别问了，走吧。我不走，你别再做梦了，小峰他不可能是你的。他是太子妃，李承英是太子，今天的太子就是明天的君主。君要臣死，臣不得不死，这话你听过吧？我根本就不认这个太子，那你认不认我这个义父呢？啊！义父。曾经认定的事情，原来可以侵入鸿毛，而有些事情却比性命还重要
，却依然记得。我又能忘了什么呢？这是在找死啊！殿下，如果你要说什么，我劝你还是别说了。我的命令，你清楚了吗？清楚。去吧是真的，啊？怎么会？看来太子那边已经有了变数。哎呦，我早就应该想到啊！这么多年，他早晚会知道。只是我怎么也没想到，他背后这个高人。来不及还想拦着我？让开！让开！别进来了，我同你无话可说。小风，你还要闹别扭到什么时候啊？我没有闹别扭，只是单纯的恨你。恨我？都说恨我，那我倒问问你，你恨我什么？我恨你是李承英，不是顾小五。又是顾小五是吧？我们之间除了顾小五就没有别的话了吗？你还想让我同你说什么？小芳，你只管你离了顾小五会难过。那你有没有想过我呀？啊！你整天颓丧在宫中，不吃不喝，我会不会难受？你是我的妻子，我自认真心对你。我相信你也不会忘了我们在一起经历那么多美好的事情。难道那些都是假的吗？都是假的。我已经忘了，你也忘了吧。你要我怎么报？你教我。你让我杀了你
，你就能忘。我不会让你杀我的。我要你跟我一起活着。我要让你亲眼看着顾小五是怎么死的。这个东西你不陌生吧？怎么会在你这里？我知道这是你与他沟通的方式。今天这个鸣笛我替你放，我看他会不会来。他如果敢来。我的羽林军就会让他万箭穿心。他不会来的。他知道他过来就是死路一条，所以他不会。你不是心心念念的都是他吗？为什么不相信他会舍命来见你？因为我的命跟有些东西比起来太轻了。那正好。如果他不敢来，你就忘了他；可如果他敢来，我就帮你杀了他。顾姐，李乔英，不要！李乔英。设满了埋伏，就等着要抓你呢。我知道，知道你还要来送死，啊！你快走，快走，你快走，你快走啊！我不走。为什么？我告诉你，这里没有人会伤得了我，但是都会要了你的命。我之前答应过你，只要你放出鸣笛，我就会出现。以前我失信过太多次，这次我不会。我们逃不掉的。我们会死的。不试试怎么知道？那边，快，快，别来了，快，跟上，别跑，快，跟住，这边呢，这边，快，快，跟上，快，快。
，在这别动。别再往里闯了，你走吧。呃君命不可违，我懂。顾剑，保重林成宇，你不坏的，快下令停下。末将的迟早，数末将不能从命。他不是刺客。
做什么了？马杜做错什么了？你快离开！我带给你看。
。如果你不是西周的九公主，师傅一定会带你走的。为我着想，为我好，都是骗人的，大骗子！小凤，你不应该留在这里，你不应该牺牲自己的幸福，嫁给自己不爱的人。小凤，我是谁不重要，重要的是我要带你回西周，带你回家。我俩约定的日子是七月十五，月正圆的时候。我们约好，你在关外的沙丘上等我。我带你一起远走天涯。你说我们上次约好了私奔？嗯。那你怎么后来没带我走啊？是我对不起你。那日突然有要紧的事，我没法来找你。等我到了沙丘的时候。已经过了我们约定的日子。就这么难过吗？是啊，我很难过。我
你满意了吧？你满意了吗？你就这么爱他，恨不得杀了我！我的故乡无私。那就恨我吧，恨总比视而不见的好。